Hey, who wicks jetzt zu einer weiteren Folge von DS4? Ja, sind wir hier und ja, heute geht es weiter hier in Zakopane mit 52 Springern. Graneröd und äh, Stefan Huber haben es noch geschafft über die Sturzregelung. Und deswegen starten wir jetzt mal hier diesen ersten Durchgang mit Michael Maximoschkin. Äh, ja, wird spannend werden, was das betrifft, weil wir diesmal 22 Personen haben, die ausstellen müssen. Maxim Oschkin startet schon mal sehr solide mit 138,5 Meter. Und das könnte hier sehr, sehr spicy werden quasi. Dominik Peter. Was macht der Schweizer? Ja, ein bisschen kürzer. Nur 130 Meter, das war nichts. Muss man ganz ehrlich sagen in dem Sinne, was hier das Niveau angeht. Richard Freitag. Ja, der schaut gut aus. Er war sehr stark von Richard Freitag, 139 Meter. Da ist er auf jeden Fall mit dem Sprung vorne mit dabei, würde ich behaupten. Weiter geht es auch mit, direkt mit Casey Larson. Schauen wir mal, was der US-Amerikaner hier macht. Auch nicht schlecht. 136,5 Meter. Könnte im Endeffekt reichen, also so schlecht was nicht. Stefan Huber in der Qualifikation gestürzt. Hätte es auch von der Weite her so geschafft, glaube ich. Ja, natürlich hat er es geschafft. Sonst wäre er nicht hier. Und ja, hier jetzt nicht so stark mehr. 133,5 Meter. Etwas kurz. Also wird wahrscheinlich wohl eher nicht dabei sein im zweiten Durchgang. Roman Trofimov. Auch knapp als 40. qualifiziert. Kann auch jetzt nicht wirklich mal mit den Top-Leuten hier mithalten. Ist es auf Rang 4 im Moment. Und das schon nach den ersten Springern. Naja, schauen wir mal, wie es sich für ihn entwickelt. Aber eher glaube ich, auch in Richtung Nicht-Qualifikation. Äh, Shiga Jela jetzt, der hier einen Supersprung auch hat. Das waren 139 Meter. Noten sind gleich gut wie bei Richard Freitag und sie sind ex equo Frage 1. Gibt es nichts zu sagen erstmal hier. Mathis Contamin für die Franzosen. Ja, auch ein bisschen kurz. 129 Meter ist damit eigentlich auch schon mehr oder weniger draußen. Dennis Kornilov. Was geht hier bei ihm ab? Qualifikation Bayern nicht so schlecht. Ja, Rang 634 Meter ist aber nicht das, was ich sich wahrscheinlich hier erhofft hätte. Karl Geiger. Schauen wir mal. Gute Qualifikation gehabt. Was kann er hier umsetzen? Das ist die Frage. Kann gut was umsetzen, ja. 139,5 Meter ist auch der weiteste Sprung und geht damit auch in Führung direkt erstmal. Das ist doch mal ein guter Anfang gewesen. Matsche Kott jetzt. Der hier auch auf der Schanze gut zurechtkommt. Beweist er hier auch mit ebenfalls 139,5 Meter. Geht sich aber nur für Rang 4 aus. Kevin Bickner. Er ist diese Saison auch nicht mit dabei. Leider nicht. Und hier ist er aber auf jeden Fall mit dabei. Und springt hier aber leider nicht wirklich um die Spitze mit. Deswegen erstmal nur Rang 11. Und ja, das wird auch für ihn nichts werden. Vitali Kalinitschenko. Das ist auch zu früh gewesen ein bisschen. Kann er da noch was rausretten? Ja, nee. 131 Meter. Rang 12, das ist dann leider auch eher im unteren äh, Gebiet und schaut auch nicht wirklich gut für ihn erstmal hier aus. Halvor Egner Granerud. Auch er in der Qualifikation gestürzt mit 140 Metern. Er hätte es wahrscheinlich auf jeden Fall gut geschafft hier. Jetzt nicht ganz mehr so weit, 137 Meter. Bringt ihn auf Rang 6 und ich würde mal sagen, er ist da in einer Region, die es durchaus schaffbar macht. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Vor allen Dingen mit dem Wind auch. Jan Hörl. Obwohl der Wind hier nicht so krass beeinflussend ist, wie vielleicht auf manch anderer Schanze. Auf 140 Meter kommt man schon ohne Wind auch. Alles, was dann drüber ist, ist dann ein bisschen schwieriger und das braucht man ein bisschen mehr Aufwind. Ne? Natürlich unterstützt er, aber ist jetzt auch nicht wirklich schadend, sage ich jetzt mal so. Rang 8 für Jan Hörl, der sich jetzt hier genau endlich mehr oder weniger in der Mitte einfindet. 
Der nächste, der jetzt runter darf, ist Stefan Kraft. Der kommt auch schon sehr, sehr früh. Und schei scheint auch wieder hier nicht so eine Weite zu schaffen. 133,5 Meter. Das ist wahrscheinlich auch zu kurz. Und dann sehen wir dann damit auch nicht im zweiten Durchgang. Sergej Kachenko jetzt. Der Kasacher ähnliche Probleme wie Kraft gerade. Nur noch ein bisschen kürzer. 132,5 Meter und auch schlechtere Noten. Deswegen ist er auch noch unten, äh, hinter Huber. An dieser Stelle. Einer von drei Priots ist jetzt dran, nämlich Doman Priots. Denn der ist am weitesten hinten der Priots Brüder. Kann aber definitiv auch mehr. Und das kann er zumindest jetzt mal teilweise unter Beweis stellen, sage ich jetzt mal. Rang 6 ist durchaus okay. Chestmir Kosicek darf jetzt runter. Was kann der Tscheche hier zeigen? Ganz okay. 0,35,5 Meter. Rang 10, da wird man sehen, ob das im Endeffekt reicht oder nicht. Da ist er in einem sehr kritischen Gebiet, würde ich jetzt mal behaupten. Nächster Springer ist jetzt Andreas Wellinger. Der nächste Deutsche, der hier wahrscheinlich der vielleicht gut springt. Jawohl. Oh, er stürzt. Auch hier haben wir wieder einen Gestürzten im Durchgang. Und wahrscheinlich auch eher mit der Regelung dann wieder weiter. Aber die wird ihm dann nicht so viel nützen. Denn er ist im Moment hier am Ende des Feldes. Na gut, man braucht ja nur einen, der im zweiten Durchgang dann verhaut. Und wenn er gut springt, dann, naja, haben wir hier schon den Salat. Ne? Francesco Cecon. Auch eher wieder sehr solide. 136,5 Meter, Rang 10. Also das ist auch okay, aber die Platzierung vielleicht dann doch nicht so nach seinem Verlangen, das er im Moment eventuell besitzt, hier weite Sprünge zu leisten. Robert Johansson. Der geht eher die hohe Route. Kommt wieder ein Klatschen darunter. 136,5 Meter auch für ihn. Rang 8. Durchaus okay. Konstantin Schmidt. Ah, der verpasst auch den Absprung ein bisschen. Hier der Absprung doch auch wieder ein bisschen gefährlicher als gedacht. Mit dem Abspringen. Entweder trifft man ihn nicht oder ist man ist zu früh. Man kennt es. 123, ah, 123. Nur Rang 23 hier für ihn. Und erstmal an letzter Stelle. Roman Kudelka. Ja, in echt kommt er nicht in Fahrt. Schauen wir mal, wie er hier in Fahrt kommt. Im ersten Durchgang bei uns hier. Schaut gut aus. 138,5 Meter ist im Moment Rang 5. Gut, weiter geht's. Johann Andre Vorfang jetzt direkt hinterher. Aufwind auch nicht komplett vorhanden. Und ich weiß nicht, ob ihn das so ein bisschen in den Schenkel beißt, aber ich glaube auch der Sprung war nicht sonderlich der beste. Deswegen nur 133 Meter hier für Vorfang und er ist auf Rang 15 damit. War schon ziemlich weit hinten ist, das 25 Springen. Mackenzie Boyd Klaus. Und man darf nicht vergessen, 22 scheiden hier aus. Man kennt sie bei Klaus auf Rang 14. Ja, da könnte man auch meinen, das ist zu wenig, aber wir werden sehen. 134,5 Meter, Rang 14 für Mackenzie bei Klaus. Wir werden sehen, ob das hier und heute reicht oder nicht. Gregor de Schwanden jetzt. Der schaut gut aus. Da ist er vorne mit dabei. Rang 239 Meter sind es geworden. Da ist er auch in der ex eco partie mit dabei. Der nächste, der jetzt runter darf, ist Simon Ammann. Ja. Auch eher gut unterwegs. 139 Meter sind es geworden. Rang 2 für Simon Ammann hier jetzt an dieser Stelle. Da ist auf jeden Fall nur ein Punkt hinten. Markus Schiffner. Was kann er hier leisten? Ja, verpasst auch den Absprung etwas. Ah, kommt nicht auf wirklich Weite und ist mit 131 Meter eigentlich auch schon so weit abgeschlagen, dass er nicht dabei ist. So ganz fair und ehrlich sagen. Michael Heiberg. Mittendrin im Feld, mehr oder weniger. Ein bisschen in der oberen Hälfte noch, aber trotzdem. Was kann er hier runterbringen? 135 Meter, Rang 15, genau in der Mitte. Muss auf jeden Fall noch sieben Leute hinter sich lassen, um sich hier und heute dann zu qualifizieren. Vielleicht sogar noch mehr, wenn ich richtig rechnen kann. Wir werden sehen. 
Alex Insa. Nach ihm kommt noch einer, dann haben wir schon mal 10 Leute, zumindest mal fix qualifiziert sind. Er ist jetzt auf Rang 9 und, ja, da kann man schon mal ganz ehrlich sagen, er ist schon mal fix mit dabei im zweiten Durchgang. Daniel Huber, für ihn wird natürlich am liebsten dasselbe gelten, aber da muss er erstmal runterkommen. Und der Sprung sah jetzt nicht von oben wirklich so vielversprechend aus. Er landet sehr früh und 131 Meter, das ist dann schon leider wieder zu kurz um hier irgendwo zu sein. Bis inklusive Rang 10, was jetzt im Moment dumm Prius wäre, sind schon mal fix mit dabei. Weiter geht's jetzt mit Kamil Stoch. Was kann der Pole hier runterbringen? Ja, ja mit 135 Meter ist er nur auf Rang 18. Ja, das ist sehr gefährlich, dass er sich vielleicht nicht qualifiziert hier. Wir werden sehen. Eto Nussian jetzt. Er hatte hier Probleme, leicht über dem Vorbau. Kommt jetzt auch nicht mehr so auf Weite. 134 Meter scheint gerade sehr populär zu sein. Hier Rang 19 von ihm. Yukia Sato. Was kann der Japaner leisten? Schaut gut aus. Ja, kommt auch fast ganz runter. Es sind 138 Meter geworden. Und vorne ist aber trotzdem sehr, sehr dicht alles miteinander. Deswegen ist er hier auf Rang 9. Gut, nächster Springer, Yunshiro Kobayashi. Gleich ein weiterer Japaner. Was bringt er hier zusammen? Schaut sehr, sehr gut aus. Das sind 140,5 Meter. Kann von den Noten her aber trotzdem nicht ganz mit Karl Geiger mithalten. Das sind nur auf Rang 2 mit der Topweite hier im ersten Durchgang. Gregor Schlierenzauer. Hat jetzt auch wieder gute Voraussetzungen, um einen schönen Sprung hier runterzulegen. Kann er das ausnutzen? Das ist die Frage. Ja, sehr schön. 141,5 Meter sind es hier. Und damit geht auf jeden Fall mal in Führung. Nico Kytosaho, gleich hinterher. Zack, 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 geht es in den Zakopane. No pun intended, quasi. Aber auch er hat hier zum Struggling, seitdem er das erste Mal ausgeschieden ist, scheint es ein bisschen bergab gehen, abzugehen mit ihm. Ja, jetzt nur Frank 36 und damit ist er schon weg. Zähne Priots. Was kann er hier zeigen? Der nächste der beiden Priots, der eine ist ja schon qualifiziert. Schaffen wir es alle drei Priots im zweiten Durchgang. Zähne Priots muss auf jeden Fall noch zittern, also Frank 22. Und da muss er auf jeden Fall noch warten. Und zwar ein bisschen länger. Könnte sehr, sehr knapp werden für ihn. Peter Priots. Oh, ja. Das hat sich damit auch erledigt. Die Priots Saga. Und na, manchmal verklickt man sich einfach. Ne? Mir passiert das so oft in der Luft. Keine Ahnung. Was soll's. Weiter geht's. Da Ikito jetzt. Ja. Uh, da wäre er kurz ganz hoch in der Luft. Da habe ich mich ein bisschen verlegen hier, aber trotzdem noch immer 139,5 Meter. Da hat man gesehen, wie weit er hätte gehen können, wenn da nicht der kleine Fehler drin gewesen wäre. Rang 4, Ito, ist aber auf jeden Fall in einer guten Ausgangsposition für Durchgang 2. Weiter geht's, Philipp Aschenwald. Nach ihm haben wir 20 Fixqualifizierte. Auch er liegt gut vor. Noten sind okay, Rang 14. Fehlt aber doch ein bisschen was nach vorne. Aber so viel ist es nicht. Vier Punkte auf dem Podium fehlt ihm. Und bis inklusive Rang 20, was im Moment Francesco Ciccons ist, sind im Moment mit dabei im zweiten Durchgang. So, jetzt die Top 10 des Gesamtweltcups bisher mit Pius Paschke. der auch einen mega Mordsprung runterlegt auf 140 Meter. Noten sind sehr gut und das ist mal Rang 2 für Pius Paschke hier direkt. Nicht schlecht. Weiter geht's, Piotr Schüller. Der zweitbeste Pole dieses Jahr, aber das kann er hier leider nicht beweisen. Da landet er sehr, sehr früh und ist nur auf Rang 43. Das ist sehr, sehr schade. Hier im Moment der, beim Heimspringen der Polen nur einer, der hier in Sicht ist. Und der ist auf Rang 10. Und sonst stellt eigentlich kein Pol sich hier ein bisschen qualifiziert. Sagen wir mal, so ein Debakel bahnt sich hier schon ein bisschen an. Anti-Alto. 
auch er wieder gut nach den letzten Springern. Hat er seine Form konserviert. Rang 5 für Alto. Da ist auch auf jeden Fall alles möglich für ihn. Gut, wir haben ja noch zwei Polen hier in den Top 10. David Kobatski ist einer davon. Habe ich schon wieder ganz vergessen und der ist sehr, sehr gut. Mit 140,5 Meter und ist jetzt auf Rang 2. Also sehr, sehr stark. Weiter geht's. Markus Eisenbichler. Auch sein Trend geht hier weiter. Fragezeichen. Und er stürzt hier bei 140,5 Meter. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Auf jeden Fall wird er dabei sein auch. Aber das ist sehr, sehr ärgerlich für ihn. Da verliert er wichtige, wichtige Punkte im Gesamtweltcup. Schade. Weiter geht's. Marius Lindwig aber jetzt hier. Direkt hinterher. Was passiert mit Lindwig? Kommt auch mit, aber nicht ganz an die Führenden. Rang 15. Da verliert er doch ein paar wichtige Punkte eventuell. Und wir haben noch ein paar oben. Weiter geht's. Severin Freunde Start ist halt heute nicht mit Rang 50 auf, sondern mit 52. Was kann hier Severin Freund zeigen? Der macht hier auch mit. 140 Meter sind es für ihn geworden. Rang 3. Ex Eco mit Paschke. Und ja, sehr, sehr starker Part des deutschen Teams auch hier auf dieser Schanze. Weiter geht's. Andreas Ala Momo. Oh, der wird auch immer stärker, kommt mir vor, dieses Jahr hier bei uns. 139,5 Meter, Rang 5, ist jetzt mit Karl Geiger Exequo. Also da lauern sehr, sehr viele Favoriten vorne. Das schreit schon nach einem sehr, sehr spannenden zweiten Durchgang. Weiter geht's, Jakob Wolny. Der ist ja auch da ganz knapp vorne mit dabei. Kann er mithalten? Jawohl. Das sind auch 140 Meter, wiederum Rang 5, da quetscht er sich noch zwischen rein. Und ist auch in Distanz. Hier. Und einer kommt jetzt noch der Gesamtweltcup-Führende, nämlich Evgeny Klimov. Ja, der verliert ein paar Meter. Rang 20. Ja, da ist er nicht ganz so weit. Aber wie gesagt, 138,5 Meter ist nicht schlecht. Und er ist nur auf Rang 20 mit dieser unfassbar guten Weite auch. Also sehr, sehr Eng hier. Also entscheidet das i-Tüpfelchen hier und heute wieder. Schauen wir mal, wer sich da noch so qualifiziert hat, weil unten fällt ja doch ein bisschen die Leistung ab, bis inklusive Chestmir Kosischek. Tatsächlich hat sich Kamil doch als 31er nicht qualifiziert hier. Ja, aber trotzdem hat man gebraucht 135,5 Meter, was dann doch wieder das Ganze ein bisschen relativiert. Aber wir haben auch wieder zwei Gestürze mit dabei. Muss man sagen. Sind doch wieder eine andere Geschichte. Aber, naja, wir haben jetzt vier hier im Pod, äh, in Reichweite, aber ich werde trotzdem nur drei zeigen, nämlich den von Pius Paschke, David Kubatski und Gregor Schlienzauer. Ne, Blödsinn. Ist ja der erste Durchgang. <lacht> also nur, sehen wir jetzt gleich nochmal die Wiederholung von Gregor Schlienzauer. Ja gut, diesen zweiten Durchgang starten wir jetzt mit zwei Gestürzten, nämlich auch bei aus Deutschland. Mit Markus Eisbichler und Andreas Wellinger. Einer davon darf jetzt hier starten, der sehr, sehr gut gesprungen ist. Mal gucken, was sein Sprung wert gewesen wäre, hätte er ihn gestanden. Die Bedingungen sind zwar nicht die gleichen, aber gucken wir mal. Auch der Sprung wieder sehr, sehr weit, 139,5 Meter, der wäre auf jeden Fall sehr viel wert gewesen, diesen beiden Sprünge hier und heute. Leider den ersten, leider nicht gestanden. Andreas Wellinger ist hier aber nochmal ähm, auch gestürzt. Meine Güte, ich kann schon wieder nicht reden. Der hier jetzt noch dran kommt, der kommt dann nicht mit Eisenbichler mit. Ist mit 136 Meter aber trotzdem gut gesprungen. Keine Frage, aber halt nicht so gut. So, jetzt die sich aus eigener Kraft ohne Sturz qualifiziert haben. Just mit Kosischek. Ist schon mal auf jeden Fall in Führung, aber 133,5 Meter ist jetzt auch nicht das Geld vom Ei. Trotzdem hat er da mal einen guten anfanglichen Sprung hingelegt. Michi Heiberg. Ja, 
geht wiederum in Führung. 138 Meter. Das ist schon besser. Dann hätte er wahrscheinlich im ersten Durchgang lieber gehabt, den Sprung. Hat aber nicht. Aber ist trotzdem mit dabei gewesen. Macht wieder ein paar Punkte. Dasselbe gilt hier auch für Francesco Cecon. Der wieder einen guten Satz nach unten hinterlegt. 138,5 Meter übernimmt wiederum die Führung. Jan Hörl war auch schon länger nicht mehr im zweiten Durchgang. Und macht jetzt auch wieder mal Punkte. Schauen wir mal, wie viel es ist. Ja. Du hast in Ordnung. Rang 2 für ihn. Kein Problem. Auch sehr solide. Casey Larson macht auch Punkte wieder heute. Er ja, mit Start Nummer 4 gekommen, aber hat... Ja, ich kann jetzt vielleicht zu früh verschreien, denn der war sehr, sehr kurz. Und ist mit 121,5 Meter hinter den beiden Deutschen. Das heißt, er ist im Moment in einem punktelosen Bereich. Muss man ganz ehrlich sagen. Das war zu wenig dann für ihn. Ro äh, Rohan Johansson, genau. Johann Romansson. Äh, meine Güte. Robert Johansson. Was ist daran so schwer? Meine Güte. Rang 4, 136,5 Meter. Liegt da mittendrin. Halvor Egner Graneröth. Ja, im Gelingen ist zwar immer wieder mal bei uns hier, sich in den zweiten Durchgang zu schleichen, aber ganz vorne hat es bei ihm noch nicht gereicht. Auch heute wieder nicht. Das war auch kein überragender Sprung, sondern einfach nur ein soliden zweiten Durchgang. Und damit liegt er auf Rang 2 hier noch. Domen Preutz. Was kann er machen? Der einzige Preutz hier im zweiten Durchgang hat es auch schon länger nicht mehr gegeben, denke ich mal. Dass nur er, nur er dabei war. Er ist jetzt hier einen super Satz runter von 38,5 Meter und übernimmt wiederum die Führung. So, schon langsam geht es in weitere Gefilde, nämlich mit Philipp Aschenwald. Wir sind schon über der 140er Marke. Aber da muss man ehrlich sagen, da wird er nicht viel gut machen und wird nicht in die Top 10 vordringen können. 129 Meter reicht gerade so, dass er vor, wow, reicht echt gerade noch so vor Markus Eisenbichler zu bleiben. Ja, knapp aber doch. Alex Inzer. Jetzt kann der zweite Italiener hier machen. Okay, ganz okay war der. 139,5 Meter. Der war im Verhältnis gerade mehr als nur okay. Und ist mit sehr guten Noten jetzt auf Rang 1. Der könnte jetzt länger vorne bleiben. So einer wünscht sich natürlich auch jetzt Evgeny Klimov. Nicht ganz. Den hat er nicht gebraucht. Er hätte ein bisschen besseren gebraucht. Nur Rang 3 für ihn hier. Aber es ist alles sehr, sehr knapp zusammen. Da macht die kleinste Nuance halt sehr, sehr viel aus. Yukia Sato. Mhm. Auch er kommt zurecht. Halbwegs Rang 4. Mit ebenfalls wieder 138 Metern. Also auch die Haltungsnoten machen jetzt einen sehr, sehr großen Einfluss. Marius Lindwig hat einen sehr großen Schwenker schon über dem Vorbau gehabt. Nimmt ihn jetzt damit ein paar Meter weg. 137 hier nur. Rang 5 wiederum. Also der macht hier heute auch nicht wirklich groß viel Punkte. Verliert wieder klein, aber doch auf Klimov. Michael Maximoschkin. Der scheint so ein bisschen zu sich gefunden zu haben seit dem letzten Punkt. Ja, hier 140,5 Meter. Top weiter. Ist aber knapp hinter Insam. Trotzdem noch. Ah, der Sprung war gut und wird sich wahrscheinlich auch noch ein paar Plätze sogar verbessern. Roman Kudelka. Nimmt auch eher den höheren Flugpath und das ist dann nicht so. Fällt zurück, Rang 7. Hier gilt die kleinste Nuance. Weiter geht's mit Maciej Kott. Einer von nur drei Polen hier im zweiten Durchgang. Macht aber seine Sache gut. 139 Meter ist im Moment Rang 3. Ist auch auf jeden Fall gut mit dabei. Aber halt nicht die Führung, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Richard Freitag. Ja, ja, ganz gut. 136 Meter, Rang 8. Fällt natürlich zurück, aber trotzdem war es nicht schlechter Sprung. Es sind sehr, sehr kleine Distanzen, von wir die hier sprechen, gerade die sehr, sehr viel ausmachen. 
Shigayela jedoch, der fällt auf jeden Fall weit zurück auf Rang 18 und ist damit hinter Eisenbichler, aber vor Wellinger noch. Was das Ausschlaggebende hier im Moment ja ist. Gregor de Schwanden. Was schafft der Schweizer? Mhm. Rang 10 nur. Das muss man sagen. Und doch ein bisschen wenig vielleicht für seine Fahr ähm, Erwartungshaltung gewesen, was jetzt in den zweiten durchgegangen ist. Simon Ammann legt hier auch einen mehr oder weniger Durchschnittssprung hin für diesen Durchgang. 136 Meter, Rang 6. Sogar hinter Klimov noch. Und da haben wir vorne ja die ersten drei und dann den Rest. So ein bisschen. Daiki Ito. Er war auf Rang 9. Wir sind da schon angelangt tatsächlich. In den Top 10. Und wir haben noch immer die Klassengesellschaft. Und Ito, der ist ja ganz klar und deutlich jetzt abgestürzt. Und hinter Wellinger noch. Wellinger macht damit Punkte. Ito nicht. Und das ist auch wieder sehr krass. Besonders was die Top 10 betrifft, denn die Top 10 waren sind dann wieder ein bisschen sicherer geworden. Was die Positionierung betrifft. Anti Alto ist ja einer der ersten Sieganwärterkandidaten hier, würde ich jetzt mal behaupten. Er schafft es auf Rang 5. Alex Insam führt noch immer von Michael Maximoschkin und Mace Kot. Acht nach oben. Junshiro Kobayashi. Schaut sehr gut aus. Der war sehr gut. 141 Meter Noten sind gut. Bis sehr gut. Sind sehr gut. Muss man ganz ehrlich sagen. Und da ist er. Krasse. Fast 6 Punkte vorne. Unfassbar. 5,6 Punkte. Wahnsinn. Also der. Wenn der nicht am Podium steht, dann weiß ich auch nicht. Karl Geiger jetzt, auch sehr weit vorne gewesen, könnte seine beste Saisonplatzierung werden. Mhm. Müsste sich ausgehen, genauso ist es, für Rang 2 nämlich. Da ist er jetzt auch. Und mehr geht es im Moment auch nicht, denn Kobayashi ist anscheinend sehr weit vorne. Ich weiß nicht, ob es uneinholbar ist, aber doch sehr weit vorne. Schauen wir mal, Andreas Alamomo. Verliert hier auch wichtige Meter. Wichtige Meter. Nur Rang 19 für alle Momo. Da verliert er echt wichtige, wichtige Meter. Die auch wieder Klimov sehr in die Hand spielt. Der hat sehr viel gut gemacht, obwohl der Sprung so unscheinbar war. Noch immer auf Rang 8 und von den 40er Positionen immer noch der Beste. 40 oder höher, sage ich jetzt mal. Nur Alto, der ist eine Position für ihn, aber das würde nicht sonderlich jucken, sage ich jetzt mal. Jakob Wolny. Das könnte Klimov jetzt vielleicht ein bisschen nicht so gefallen, wenn er vor Klimov landet. Dann könnte nämlich Wolny wieder Gesamtweltcup-Führung übernehmen. Aber es muss jetzt auch erstmal mit 136,5 Meter und Rang 6 macht er das. Aber so weit vorne ist er jetzt doch nicht, dass er jetzt vielleicht Klimov äh, ernster viele Punkte wegnehmen kann. Aber es könnte sich eventuell ausgehen. Wir werden aber sehen, wer gewinnen wird. Wir sind angekommen in der Top 3, aber ich glaube, es gibt zwei davon, nämlich mit Pius Paschke. Uh. Der ist auch weit. 140,5 Meter Noten sind gut. Das ist Rang 2. Da fehlt ihm nur 0,3 Punkte auf Kobayashi. Wahnsinn. Ja, ein deutscher Dreifachsieg wird es heute nicht, denn Kobayashi hat ja schon einen Strich dagegen gemacht. Aber drei jetzt nach oben, drei Springer jetzt nach oben. Severin Freund. Der könnte auch jetzt die Gesamtweltcup-Führung wieder zurückholen, aber mit der Positionierung nicht. Er ist nämlich auf Rang 9, ex -Equo mit Alto. Verliert auf Wolny Weltcup-Punkte, aber gewinnt welche auf Klimov. Na, schauen wir mal im Endeffekt, was das dann bedeutet. Zwei nach oben. David Kopatsky. Was kann er hier bringen? Schaut auch sehr, sehr stark aus. Kann er hier zu Hause gewinnen? 140,5 Meter reicht um 0,1 Punkt für David Kobatzki, um hier in Führung zu gehen. Wahnsinn. Schauen wir mal, was jetzt noch einer hier 
schaffen kann. Nämlich Gregor Schlierenzauer. Ja, der ist auch nicht schlecht in der Luft. Der geht auch weit und er steht in sehr tiefer Dänemark. 141 Meter. Und das geht sich aus. Das geht sich aus. Unfassbares Springen hier. 1,2 Punkte vor David Kubatski und das war eine sehr, sehr hochkarätige Show hier heute. Wahnsinn, was die letzten vier hier geleistet haben. Oder die ersten vier, sagen wir jetzt mal. Unfassbar. Also das war ein sehr tiefer Telemark, der hätte auch in die Hose gehen können. Aber hier und heute geht es so aus. Gregor Schlinsor vor David Kubatski und Junjiro Kobayashi. Und die drei schauen wir uns nochmal an, bevor wir jetzt die Gesamt-Weltcup-Liste sehen. Ja gut, das waren die Top 3 solchen Bewerbs. Sehr krasser Bewerb. Vielleicht habe ich zumindest Kubatski richtig predicted fürs Wochenende. Wir werden es sehen. Lasst mich es wissen. Lasst mich es wissen. Meine Güte, deutsche Sprache. Naja, sehr, sehr viele Verbesserungen hier auch im zweiten Durchgang. Und man muss sagen, Klima war doch noch relativ gute Damage Limitation betrieben, obwohl er jetzt doch auf Rang 13 nur ist. Aber hätte schlimmer sein können für ihn nach Durchgang 1, muss man sagen. Und ich würde mal sagen, wir haben einen neuen Weltcup für unten, würde ich behaupten. Aber schauen wir mal, wer es ist. Es ist David Kubatski tatsächlich, der jetzt mit seinem zweiten, zweiten Platz jetzt die Gesamt-Weltcup-Führung vor Jakob Wolny eben, der ist, was ich behauptet habe, so ist es nämlich auch, jetzt die Gesamt-Weltcup-Führung übernommen hat. Interessant, aber sehr, sehr knapp vorne jetzt wieder durch dieses Ergebnis hier und heute. Klima für Frank 3, eben nach Wolny. Vierter Freund, fünfter Lindwig, sechster Alamomo durch seinen Ausrutscher hier. Siebter Paschke, der immer sich weiter hoch erweitert. Achter Alto, neunter Eisenbichler, der jetzt wieder ein bisschen zurückgerutscht ist. Und zehnter Gregor Schlierenzer. Piotr Schüler zum ersten Mal draußen aus den Top 10. Aschenwald 12, 13. Eigner, 15. Ah, 14. ist jetzt Kobayashi. Mit zwei Podestplätzen tatsächlich, der aber trotzdem nicht in den Top 10 Plätzen ist. Wahnsinn. Und Zeit. Das sind die Top 15. Erweitert ist noch bis 20 dann Ito, Prios, Prios, Kytosaho und Insam. Ja gut, das war das. Wir sehen uns das nächste Mal. Wir haben die Hälfte des Weltcups hinter uns. Und wenn es so weitergeht, dann schauen doch die ganzen Punkte, die sich hier sammeln, schon gut aus in Richtung 600-Punkte-Marke, die wir schon sehr lange nicht mehr geknackt haben. Sehr gespannt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und springt schon brav weiter.